गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स पालकाना नमस्कार इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड वी हैव डिटरमाइंड द एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क आल्सो वी हैव डिस्कस्ड रेडियस ऑफ गायरेशन नाउ लेट अस टुडे स्टार्ट अ न्यू आर्टिकल दैट इज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस theorem of parallel axis what does this theorem states let us state it afterwards samananta state karu adi ela derive karu derive karnyasathi apan adi ya theorem cha hacha navavar lakshya dya as name itself indicates parallel axis that means it requires two axes which are parallel to each other it consists of two parallel axes parallel to each other let us suppose the axis a e, ya e, a e, say b point c say m o p as name itself indicates that we should can consist two parallel axes consider two parallel axes acb and mop parallel to each other one of the axis passing through center of mass of rigid body one of the axis must should pass through the center of mass of rigid body let distance between the two parallel axes perpendicular distance between the two parallel axes be h so in order to derive we have to follow three steps first of all diagram description if there is any second physics part then derivation physics part then derivation so let us consider a rigid body he is rotating about an axis passing through point o passing through point o about axis m o p consider another axis a c b passing through center of mass of rigid body parallel to axis m o p consider another parallel axis a c b passing through center of mass of the rigid body let the body consist is divided into large number of elements divided into large number of elements of equal masses consider such element at point say m n o p n n point of mass d m join n c O N draw perpendicular from N produce O C O C to meet at D produce O C to meet at D produce O C to meet at D. okay let about this axis moment of inertia c i o about parallel axis passing through the center of mass is say ic once again i will repeat in order to determine the moment of inertia of the rigid body body is divided into large number of elements of equal masses dm Consider an element 
और पॉजिटिव एंड पॉइंटियन जॉइन सी एन ओ एन ड्रॉ परफेंट फ्रॉम एन प्रोड्यूस ओ सी टू मीट एट डी मीट एट डी सो फर्स्ट पार्ट इज ओवर डायग्राम डिस्क्रिप्शन इज ओवर लेट स्टार्ट डेरिवेशन सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एक्सिस एम ओ पी इज आईओ आईओ विच इज इक्वल टू गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ मास ऑफ द एलिमेंट इन टू डिस्टेंस स्क्वायर डिस्टेंस इज ओ एन और एन ओ डी एम एन ओ स्क्वायर एन ओ स्क्वायर ना मोमेंट ऑफ इनर्शी ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए सी बी आई सी इज इक्वल टू आई सी इज इक्वल टू मास डी एम इंटीग्रेशन मास डी एम इन टू डिस्टेंस स्क्वायर डी एम इन टू डिस्टेंस स्क्वायर एन सी स्क्वायर डिस्टेंस स्क्वायर एन सी स्क्वायर now let us by with the use of pythagoras theorem let us determine on so according to pythagoras theorem the triangle ond or odn on square equal to od square plus nd square एन बी स्क्वायर ओडी स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर ना ओडी इज इक्वल टू ओ सी प्लस सी डी और ओ एन स्क्वायर इक्वल टू ओडी इज इक्वल टू ओ सी प्लस सी डी ओ सी प्लस सी डी स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर Now we expand it. O C square, C D square plus C N D square plus two O C C D. Two O C C D. Substitute again our equation. Say, let us call this equation number one, equation number two. O N or E N O C. In equation one, we get I O is equal to. Integration is distributed. No, it is distributed. So, or we can. Before that, we can do one thing. O C square. C D square plus E N D square is E N C square. C D square plus E N D square. Equal to n c square plus two o c c d. Say this equation number three. O e n square or e n o square. Substituting equation three in one, we get i o is equal to integration of e n o is equal to o c square d m. dm oc square plus integration of nc square dm into nc square plus integration of we will take to outside to dm oc cd From figure OC, from figure OC is equal to H, or which is equal to OC is equal to H is constant at distance between x is constant. Take it outside integration of dm plus m c square dm is i c plus twice of 
OC is H integration of CD DM or IO is equal to or IO is equal to I will rearrange the term IC plus EH square integration of DM that means summation of all the elements of rigid body is equal to total mass of body yeah plus 2H integration of CD DM CD DM because integration of DM is equal to M now in this expression the term CD DM distribution of mass of rigid body about the center of mass is symmetric distribution of mass of body about the center of mass is symmetric hence integration of CD DM equal to zero what is CD? CD is the distance from the axis of rotation axis of rotation or center of mass DM is mass of the element as the distribution of mass of body about the center of mass is symmetric therefore it will be equal to 0 hence we get IO is equal to IC plus M EH square what is M? M is total mass of body or we can write as IO is equal to IC plus M EH square. It is a mathematical st statement of theorem of parallaxis. It is mathematical statement of theorem of parallaxis. Then what does it states? What is IO? Moment of inertia of rigid body about any axis. Which is equal to sum means plus sum of I see what is I see moment of inertia of parallel axis passing through center then product M and S product product of total mass of body EH square means distance between square of distance between the two parallel axis so we can state theorem of parallel axis as moment of inertia of rigid body about any axis IO is about any axis is equal to sum plus sum of moment of inertia IC parallel sum of moment of inertia about parallel axis passing through center <coughs> and product of total mass of body square of distance between two parallel axis one single repeat theorem of parallel axis states that moment of inertia of rigid body about any axis equal to sum <coughs> of moment of inertia about parallel axis passing through its center of mass product of mass of rigid body square of the distance between two parallel axes so by this way we have proved the principle of parallel axis and we have stated okay let us start a new article that is theorem of perpendicular axis Theorem of perpendicular axis. Okay. 
this theorem is the Prince theorem of perfect access theorem is related to an object or three to an object the laminar object laminar object object should be laminar and it should be concurrent that means it consists of three axes out of three axes two axes are in the plane of the body in the plane of laminar and third axis is perpendicular to it and concurrent means what that there may be three axes in the body they may be at different places it is x y like this and it, it may be here it may be here but concurrent means what all the three axes are intersecting at a point in the rigid body intersect at a point rigid body laminar body you can see usually a leaf or a thin plate thin plate such bodies are called laminar bodies okay let us prove the theorem and then we will state it as we have stated this theorem is related to laminar bodies it consists of three axes and three are mutually perpendicular to each other three axes are mutually perpendicular to each other and intersecting at a point in the body so this say let us say x axis ox y axis oy z axis z axis oz so moment of inertia of body rotating about z axis is iz on x axis is iy on x y axis is i y and x axis is i x so we are discussing first part diagram and description let us consider a laminar body is rotating about an axis oz perpendicular to the plane of the body consider two axes x axis and ox and oy axis in the plane of the body let ix iy iz be the moment of inertia of body or laminar body so in order to prove let the body is divided into large number of elements rigid body let the body is divided into large number of elements of equal masses let the element b at a point p of mass dm draw perpendicular on y axis say m draw perpendicular on x axis say m m join op once again i will repeat let ix iy iz be the moment of inertia about ox axis oy axis oz axis let the body is divided into large number of elements of equal masses consider an element of mass dm at a point p having the coordinates say coordinates x and y mass be dm then distance from om is x axis mp is x so it is x distance from, along y axis om is y om is np is y so let us determine one by one moment of inertia of object along x axis is ix 
आई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मास ऑफ एलिमेंट एंड डिस्टेंस स्क्वायर मास ऑफ एलिमेंट इज डी एम डिस्टेंस इज एन पी और डी एम इंटू एन पी स्क्वायर और विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू वाई स्क्वायर आई एक्स सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट वाई एक्सिस इज डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज एम पी मास इज डी एम आई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम वॉट एम पी स्क्वायर और विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एम पी इज एक्स एक्स स्क्वायर डी एम आई वाई इज इक्वल टू ना इन ट्राइंगल ओ एम पी ओ एम पी ट्राइंगल ओ एम पी ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर और ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम वाई एम पी एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फ्रॉम बोथ द साइड एंड मल्टीप्लाइंग डी एम वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ डी एम ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम वाई स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी एम एक्स स्क्वायर और डी एम ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट ओके वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओके और विच इज इक्वल टू डी एम एक् dm y square is ix plus dm x square is iy dm op square dm op square is moment of inertia what z axis which is equal to i z is equal to ix plus i iy square or i z is equal to ix plus iy so this is what the proof of principle of perpendicular axis now let us state let us state theorem of perpendicular axis i z is equal to i x plus i y it is a mathematical statement of theorem of perpendicular axis now let us convert it into verbally त्याला शब्दामध्ये रूपांतर करू आपण ते कसं आय झेड काय आहे मुमेंट ऑफ इनर्शिया लॉंग झेड ऍक्सिस तो परपेंडिक्युलर आहे रिजिट बॉडीला आणि आय एक्स काय आणि आय वाय काय मुमेंट ऑफ इनर्शिया आहे कोणते ऍक्सिस म्युच्युअल परपेंड ऍक्सिस दोन्ही प्लेन मध्ये आहे सो मुमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लेमिना About an axis perpendicular to the plane lemina of lemina. Moment of inertia of plane lemina. About an axis perpendicular to the plane of the lemina is sum of moment of inertia. Is sum of moment of inertia. About two mutual perpendicular axis in the plane of lemina. About two mutual perpendicular axis. in the plane of lemina important thing is that intersecting at a point the perpendicular axis cuts the lemina intersecting at a point perpendicular axis cuts the lemina this was the statement of this theorem of perpendicular axis once again i repeat 
theorem of perpendicular axis states that moment of inertia of plane lamina plane lamina about an axis perpendicular to the plane of lamina is sum of moment of inertia about two mutual perpendicular axis in the plane of lamina intersecting at a point intersecting at a point where where the perpendicular axis cuts the lamina so by this way you have completed the theorem of perpendicular axis let us start new article that is angular momentum in this unit next article is angular momentum or moment of linear momentum or moment of linear momentum the quantities in linear motion are analogous to the quantities in angular motion or rotational motion rotational motion mein jo quantities hai angular displacement theta angular velocity omega angular acceleration alpha moment of inertia i torque tau linear motion displacement s velocity v angular acceleration a moment of instead of moment of inertia inertia is analogous to mass torque or moment of force is analogous to force linear force similarly linear momentum in translation motion is is analogous to angular momentum in rotational motion rotational motion or in short rotational motion the quantities in rotational motion are analogous to the quantities in linear motion similarly angular momentum is analogous to um, linear momentum so let us discuss now angular momentum when the so let us suppose that a rigid body is rotating about some axis every particle is performing circular motion every particle is performing circular motion the position of particle is r bar when the particle is in circular motion its linear velocity is always tangential v which is perpendicular to this one and momentum is always in the direction of velocity or p bar e bar when the body is in rotational motion every particle of body performs circular motion pratyek particle circular motion mein jaasto सर्कुलर मोशन मध्य पोजिशन व्यक्ति इतना मिलते पर आर बार है लिनियर वेलॉसिटी कभी सर्कुलर मोशन मध्य टैंजेंशियल परफेक्ट जाएगा नहीं है तुम्हारा रफ ड्रॉ के मोटा टैंजेंशियल हाथ दोनों मध्य एंगल परफेक्ट डिग्री नाइनटी डिग्री 
बरोबर राइट हैंड रूल अप्लाय कर डायरेक्शन द L bar is given by R bar cross P bar. Angular momentum in magnetic direction, which is given L bar is equal to R bar cross P bar. Or only in magnitude it can be expressed as L is equal to R P sine theta, because according to vector product A bar cross B bar. Equal to a b sine theta, but in this case, the angle between r and p bar is 90 degree. Sine theta is one, therefore l is equal to r p. So magnitude of angular momentum in particular in rotational motion is l is equal to r p. L is equal to r p. So let us derive this expression. This was the definition of angular momentum L is equal to R P. So let us derive the expression for angular momentum in terms of different quantities. What is the different quantity? Let us see. So next article is expression for angular momentum or expression for Moment of linear momentum. Moment of linear momentum. Angular momentum. So definition. The chi magnitude kiti ali. L is equal to R P. So let us determine expression for. Expression for angular momentum. For a diagram, let us consider a rigid body is rotating about an axis passing through point O perpendicular to the plane of the body. Perpendicular to the plane of the body with constant angular velocity omega. Let capital M be the mass of the body. Capital M be the mass of the body. Now, now, as the body consists of large number of elements or large number of particles, consider a particle of mass M one. At a distance r one, another particle of mass m two at a distance r two, so another particle of mass m three at a distance r three, last particle is r n, mass m n, and distance r n. So let us consider the rigid body. Diagram. Consider a rigid body is rotating about an axis perpendicular to plane of body. About an axis passing through O with constant angular velocity omega. Constant angular velocity omega. <coughs> Let M be the total mass of rigid body. Body consists of large number of particles of masses M one, M two, M three, dash M n. Let R one, R two, R three, dash R n be the distance between the particle and axis of rotation. 
So we have considered mass m1, m2, the m3, dash dash mn. And it is perpendicular R1, R2, R3, dash dash RN. Now, first part is over. Diagram description. Physics part. What is physics part? What is the physics part? Every particle of rigid body rotates with the same angular velocity. But the linear velocities are different. But the linear velocities are different. That V1, V2, V3, dash dash Vn be their linear velocities. A linear velocities are always tangential or perpendicular. V1, V2, V3. Vn. This is what the physics part. Every particle rotates with same angular velocity, but their linear velocities are different. So v1, v2, v3, and vn be the linear velocity. So let us proceed for expression. Expression is what it consists of R and P. That means we have to determine the linear moment of every particle. Every particle. Angular momentum is definition of L is equal to R P L. Means every particle is linear momentum. So, linear momentum of first particle is P1. Mass into velocity M1 V1. But V is equal to R omega, R which is equal to M1, M1 R1 omega because V is equal to R omega. Similarly, P2 is equal to M2 R2 omega dash 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 Pn is equal to Mn Rn omega. Now, let us determine linear momentum of each particle. Linear momentum of particle of mass m1, sorry, not linear momentum, angular momentum. We have determined the linear momentum p1, p2, pn. Let us determine angular momentum of each particle. According to definition, L is equal to R into P, or L1 is equal to R1 into P1, or which is equal to R1 into M1 R1 omega or which is equal to M1 R1 square omega. M1 R1 square omega. Similarly, L2 is equal to M2 R2 square omega and dash 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 Ln is equal to Mn Rn square omega. Now, angular momentum is a vector quantity. So, can we add directly here? No. Angular momentum is a vector quantity. Hai. Direct add karta hai itne. Algebraic sum karta hai itne. Direct plus karta hai itne. Ma karai chasal dar kaya asa lapai ji. Karta hai dekhe ma. Yes, pratik particle sa jo angular momentum ma hai. This sagla achi direction same asa lapai ji. Vekhagla direction ma dhe sata plus karta hai itne. Add karta hai itne. Ma toho vector sum ma zikwa lapai ji. Algebraic sum na hai. Ma yitha ka hai. When the particle is in circular motion or rotational motion, the direction of angular momentum of every particle is along the axis of rotation. 
एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसी डायरेक्शन मध्य एंगल जस अपन थेटा अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ओमेगा अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन अल्फा अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंगल ऑफ मोमेंटम अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रत्येक पार्टिकल च एंगल ऑफ मोमेंटम अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है मनुन अपन का करू शको ये अल्जरिक सम देखो वेक्टर सम घया गरज नहीं दर टोटल एंगल ऑफ मोमेंटम देर फोर टोटल एंगल ऑफ मोम यल इज इक्वल टू एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री प्लस डैश 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 प्लस एल एन और एल इज इक्वल टू एल वन इज एम वन आर वन स्क्वायर ओमेगा प्लस एम टू आर टू स्क्वायर ओमेगा प्लस डैश डैश प्लस एम एन आर एन स्क्वायर ओमेगा और फिर टेक ओमेगा कॉन्स्टेंट इन ब्रैकेट एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर प्लस डे डैश प्लस एम एन आर एन स्क्वायर ओमेगा और द क्वांटिटी इन दिस ब्रैकेट कैन बी रिटर्न एज एल इज इक्वल टू इन ब्रैकेट समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर आई गोज टू वन टू एन वन टू एन वन टू थ्री वन टू एन ओमेगा और विच इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू आई ओमेगा बिकॉज समेशन ऑफ आई गोज टू वन टू एम एम आई आर आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई मूवमेंट ऑफ इनर्जी और आई विल राइट हियर सो यू कैन विजुअलाइज इट प्रॉपरली L is equal to expression for angle of momentum is L is equal to I omega. Now you might be confused. So what are confused with? One expression is I omega, and the other one is R P. दोनों भी सेम का वे दोनों भी सेम है दोनों ही एक्सप्रेसन सेम है फिर अपने एक्सप्रेसन च डायमेन्शन का एक्सप्रेसन डायमेन्शन का दोनों डायमेन्शन का सेम इट इज एक्सप्रेसन फॉर वॉट एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम एल वन एल टू एल थ्री जी है इत स्पष्ट करते मुमेंट ऑफ लिनियर मुमेंटम हे जो एम वन एम टू एल इज इक्वल टू एल वन प्लस एल टू प्लस ना हा क्वांटिटीज टर्म्स मुमेंट ऑफ लिनियर मुमेंटम लिनियर मुमेंटम ता मुमेंट है तो मनु मुमेंट ऑफ लिनियर मुमेंटम सुधा मन तो एंगुलर मुमेंटम सुधा राइट अशा पद्धति अपन एंग्लोर मोमेंटम का एक्सप्रेसन का हाँ दोनों एक्सप्रेसन जो सीम होता है डायमेन्शन सिद्ध करता है युनिट का होती है मुमेंट ऑफ इनर्जी यूनिट का के जी मेटर स्क्वायर के ओमेगा पर सेकेंड के जी मेटर स्क्वायर पर सेकेंड है जी बी का दोनों से डायमेन्शन सीम होते ओके नेक्स्ट आर्टिकल इज एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क Expression for torque in terms of moment of inertia. Expression for torque expression for torque in terms of 
of moment of inertia अकरावी मध्ये आपण टॉर्कचं एक्सप्रेशन काढलंय टॉर्कचं एक्सप्रेशन काय अकरावी मध्ये इन लेव्हन्थ स्टँडर्ड यू आर डिटर्मन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क टॉर्क इज इक्वल टू आर इन टू एफ आर इज परपेंडिक्युलर डिस्टन्स एफ बिटवीन टू फोर्सेस वन सेकंड रिपीट एंड टू फोर्सेस आर ऍक्टिंग इक्वली ऑपोजिट फोर्सेस आर ऍक्टिंग ऑन द बॉडी टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस the distance between two forces are and two equal and opposite forces are acting on the body whose line of force does not coincides constitutes a couple or torque the ability of torque to produce rotation pure rotational motion in the body is called moment of couple or torque moment of torque the magnitude of torque is tau is equal to r cross f or we can say magnitude of the torque is equal to one for product of force or single force one force and perpendicular distance to two forces this you have to remember but this is it is in the form of r and f now we have to express in terms of moment of inertia moment of inertia cha form madhi aplyala expression kadayachi ahe कसं काढायचं पुन्हा तेच जायगा फक्त इथं काय डिराय करत असताना फक्त आपल्याला थोडस डोकं लढवायचं टो टॉर्क आहे फोर्स आला फोर्स म्हणजे काय झालं टॉर्क फोर्स इज फॉर टू मास इंटू ऍक्झलरेशन ऍक्झलरेशन आहे रोटेशनल मोशन मध्ये लिनियर ऍक्झलरेशन राहत नाही म्हणून ऍक्झलरेशन अँग्युलर ऍक्झलरेशन असतो मग डायग्राम तेच फक्त डिस्क्रिप्शन बदलल व्हॅरस कन्सिडर रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अन ऍक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी विथ कॉन्स्टंट अँगल ऑर ऍक्झलरेशन ऑल्फा का पॉर्क मध्ये मास इंटू ऍक्झलरेशन इथं ए येणार आहे म्हणून इथं अँगल ऑर ऍक्झलरेशन येतो अशा पद्धतीनं आपला डिराव करत असताना थोडस टेक्निक वापरायचं पोपट म्हणजे करायचं नाही सो लेट अस कन्सिडर अरेजिड बॉडी रोटेटिंग ऍक्सिस परफेक्ट ऑफ द्लेन ऑफ द बॉडी लेट द बॉडी कन्सिडर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मास एम वन एम टू एम टू एम थ्री डॅश डॅश एम एन एम एन लेट आर वन आर टू आर थ्री डॅश डॅश आर एन बी द डिस्टन्स बिटवीन ऍक्सिस ऑफ रोटेशन अँड पोजिशन ऑफ पार्टिकल हे डायग्राम झालं डिस्क्रिप्शन झालं सेकंड पार्ट फिजिक्स पार्ट फिजिक्स पार्ट काय याच्यात एव्हरी पार्टिकल रोटेट विथ सेम अँगुलर ऍक्झरेशन अल्फा but their linear accelerations are different pratyek particle same angular acceleration na rotate hoto pan tachi linear acceleration vegli asti okay so linear acceleration vegli asti mhanje ka zala pratyek particle cha velocity ta v1 hai tachi acceleration a1 to v1 cha thikani kala a1 ए टू वी टू च्या ठिकाणी का आला ए टू वी थ्री च्या ठिकाणी ए थ्री वी एन च्या ठिकाणी का आला ए एन हेच फिजिक्स पार्ट आहे एव्हरी पार्टिकल ऑफ बॉडी रोटेट्स विथ सेम अँगुलर ऍक्झलरेशन बट द लिनियर ऍक्झलरेशन आर डिफरंट लेट ए वन ए टू ए थ्री ए एन be their linear accelerations thus angular momentum kadat asana aplyala l is equal to rp hota 
हेत अधिक मोमेंटम घटे तो फोर्स काड़ा एफ वन फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज एफ वन इज इक्वल टू मास एम वन इट्स एक्सलेशन ए वन एक्सलेशन ए वन अत जस अपन लिनियर मोशन वी वन इज इक्वल टू आर वन उमेगा V is equal to R omega. Linear angle ray is equal to R alpha. Therefore, which is equal to M one R one alpha as alpha remains constant. Force acting on second particle F two. M two R two alpha. या F3, M3, R3 alpha, dash dash dash, Fn is equal to Mn, Rn alpha. तब ले लगा कर दीजिए, तौर कर दीजिए. So torque acting on the particle of mass M1, tau1 is equal to R1 F, R F, R is equal to R1 F1, or tau1 is equal to R1, M1 R1 alpha, or R1 into M1 R1 alpha, or tau1 is equal to M1 R1 square alpha. Similarly, tau2 is equal to M2 R2 square alpha. Then tau3 is equal to M3. R3 square alpha or digest tau n is equal to mn R n square alpha. Now, the total torque acting on the body. Once again, again can we add algebraically? Yes. As angular momentum. The resultant angle in the same direction, torque will be in the same direction. Therefore, tau is equal to tau one plus tau two plus tau three plus dash 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 plus tau n. Therefore, total angular momentum of rotating body tau is equal to tau one m one r one alpha. R1 square alpha, M2 R2 square alpha plus dash 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 plus M n R m square alpha. Similarly, we get summation of M1 R1 square. M2 R2 square take it common. M n R n square alpha. Or we can write tau is equal to in bracket summation i goes to one to n. M i R i square alpha or which is equal to i alpha. Because I is equal to moment of inertia summation I goes to one to m m i r i square. So it is the expression for torque. Expression of torque in terms of moment of inertia. The basic expression was tau is equal to r f. It is in terms of four sine perpendicular distance. It is in the terms of moment of inertia and angular acceleration. Both expressions are same, but they are expressed in different ways. तो आज अपन ये तो स्थान हो, उदया कंटिन्यू करो, ओके, बाय, हैव अ नाइस डे